Hi friends, we are going to study the mathematics channel. We are going to study the 9th max exercise 8.3. We are going to study the first sum. The monthly salary of 10 employees in a factory are given. We are going to study the 10 employees in a factory. We are going to find the mean median mode. So, we are going to find the mean formula. X bar is equal to summation x by n. So, we are going to add the mean formula. We are going to add the mean formula. So, இது எல்லா வேலிவிம் நம்ம் line எருதி add பணிட்டு மொத்தம் total எத்தன் இருக்கும் 10 employees குடுத்திருக்காங்க So, அந்த 10 employees நம்ம் divide பண்ணும் So, உங்கள் doubt அருந்து இது எல்லாத்தேமே add பணி பாருங்க 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So, இப்படுதான் அந்த 10 வருது 10 வந்து நம்ம் எல்லதிருக்கும் n is equal to 10 So, இப்போம் x bar is equal to எல்லாத்தேம் add பண்ணா 66,000 வருது கில வந்து 10 So, 1 0 0 cancel ஆயிடுச்சு 6,600 rupees அதுதா இதனுடிய mean value Next to பார்த்தீங்க அப்படினா median median find பண்ணம் அப்படினா first நம்ம குட்திருக்க data வெல்லத்தேம் ascending orderல் எல்லதிக்கும் So, குட்திருக்க values வெல்லத்தேம் நம்ம ascending orderல் எல்லதிக்கும் எல்லதினா இப்போம் even குள்ல formula பாத்தின்னா median formula இதுதா 1 by 2 n by 2 th term plus n by 2 plus 1 th term இப்போம் இந்த formulaல் என்னுடை value நம்ம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கும் 10 என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கும் so இந்த 10 நான் வந்து apply பண்ணும் apply பண்ணா இங்க 2ல cancel ஐடும் அப்போம் இங்க 5 times வரும் இங்க 5 times வரும் அப்போம் 5 plus 1 நம்மலுக்கு இருக்கு so அப்போம் 6th term இந்த நம்மலுக்கு 7,000 தான் சோ அப்போ 2 and 7,000 சோ 2 ம் add பண்ணா 14,000 சோ divided by 2 இருக்கு சோ cancel பண்ணா பிடினா 7 times வந்து நம்மலுக்கு 14 வந்து 2 tableல வரும் next 7,000 அப்படின்றது நம்மலுக்கு வரும் 2 tableல cancel பண்ணம் போது இப்போ ருபிஸ் 7,000 அத்தா median உடிய answer next mode பார்த்தீங்க அப்படினா most repeated number So, எந்த நம்பர் நமல்க்கு அதிகம் repeated ஆயிருக்கு அப்படின்றுது நம்ம இதில் பார்க்கலாம் என்ன இது ascending order எல்லுது இருக்கு நால் easy ஆருக்கும் இதில் பார்க்கிறுதுக்கு medianல் உள்ளதா So, 5000 வந்து நமல்க்கு 3 times இருக்கு 7000 வந்து நமல்க்கு 5 தரவம் வந்து இருக்கு 8000 வந்து 2 times இருக்கு So, எது அதிகம் ஆருக்கு 7000 So, most repeated value வந்து 7000 So, அதுதா second questionல பாத்தீங்கள் find the mode of the given data so குட்திருக்கு dataல் நம்ம mode find பண்ண சொல்லிருக்காங்க so இது மதிதா எது repeated அதிகமா இருக்கின்றுது பார்க்கலாம் 3.1 வந்து நமலுக்கு ரண்டு திரவ வந்திருக்கு okay next பாத்தீங்கள் 3.3 நமலுக்கு ரண்டு திரவ வந்திருக்கு மித்த எல்லமே நமலுக்கு ஒரு ருத்தடவதா வந்திருக்கு so அப்போ 2 times repeated x minus 2 and 3 நம்மிலுக்கு குட்திருக்காங்க if the mean is 14 find the value of x and also find the mode of the data அப்பின் செல்லி குட்திருக்காங்க so இதில் பார்த்தின் நம்மிலுக்கு data சொந்து குட்திருக்காங்க இதில் mean வந்து நம்மிலுக்கு value குட்திருக்காங்க so இப்பு first நம்ம இந்த mean use பணி நம்ம x உட value find பண்ணும் இதுக்கப் பிரம் mode உட value find பண்ணும் so mode கண்டுபிடிக்கு இப்போம் add பணி எல்தி வைச்சுட்டோம் so x plus 1 x minus 2 நீங்கள் bracket எல்திக்கும் அப்பதா இதை வந்து count பணம்மது 1 2 3 4, 5, 6, 7 அப்படின் செல்லும் அக்காண்ட் பண்ணம் முடியும் bracket remove பண்டிங்கள் நீங்க X ஒரு countingலையும் ஒன்ன ஒரு countingலையும் வைச்சா answer தப்பாயிடும் சென்னா இங்க ஒன்ன ஒன்னதுக்கும் கம்மா இருக்கு சோப்பா இன்னின் இங்கு கொட count பண்ணிக்கலாம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 7 இருக்கு so 7 போடாத்து next thing என்ன பண்டிங்க இந்த 7 வந்து inside நம்ம எடுத்துவிட்டும் multiply இல்லாம் வந்துடுத்து அது கப்பரம் இங்க பாத்திக்கினா bracket remove பண்ணின் அப்படியையில் இருக்கிறேன் வேறு இதுமை பண்ணில் next பாத்திக்கினா 7 into 14 வந்து நம்மலுக்கு 98 இதலத்தேம் add பண்ணும் பிடினா numbers எல்லாம் add பண்ணும் நம்மலுக்கு 64 கடைக்கும் x இங்க ஒரு x இருக்கு so x plus x வந்து 2x so இந்த 2x மட்டும் இந்தசேடுவிட்டு 64 நான் � Okay, so divide ला வந்திருச்சி, 34 divided by 2, that is x is equal to, அப்படின் செல்லி வந்திருச்சி, so cancel பண்ணாம் பிடினாம் அம்மிலுக்கு 17 நிக்கிடைக்கும், 2 table ला, 
நெக்ஸ்ட் தட் கிவன் டேட்டாவை நம்ம இப்போ ஆர்டர் எழுதிக்கலாம் லெவன் பிப்டீன் செவன்டீன் எழுதியாச்சு ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இருக்கு எக்ஸ் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் பிளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ செவன்டீன் டூ போச்சா பிப்டீன் ஸோ பிப்டீன் எழுதிட்டு லாஸ்ட் டேம் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு அந்த டேட்டாவை நம்ம ஆர்டர் எழுதிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மோட் ஃபைன் பண்ணலாம் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம மோட் ஃபைன் பண்ண போறோம் ஸோ மோடு அப்படின்னா இதுல எது ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் பாருங்க பிப்டீன் தான் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடா இருக்கு வேற எதுவுமே நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகல பிப்டீன் தான் ரெண்டு டைம்ஸ் வந்திருக்கு அதனால மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த சம் ஓகே இப்ப நம்ம போர்த் சம் பாக்கலாம் கொஸ்டின் ரீட் பண்றேன் த டிமாண்ட் ஆஃப் ட்ராக் சூட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் அஸ் ஆப்டைன் பை சர்வே இஸ் கிவன் பெலோ சைஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க விச் சைஸ் இஸ் இன் கிரேட்டர் டிமாண்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இல்ல ஸோ ஃபிஃப்த் செம்ல தான் நம்மளுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இருக்குது ஓகேவா மேல ஃபர்ஸ்ட் டேப்லர் காலம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இருக்கு ஸோ இதுக்கு நம்ம அந்த மோட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் சம் போடும் போது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை நம்மளுக்கு இங்கே கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே போட்டுடலாம் ரெண்டுமே கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டேபிளில் எது வந்து நம்மளுக்கு ஹையஸ்டான வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தான் நம்மளுக்கு ஹையஸ்டாக இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி செவனுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி அதுதான் மோடுடைய ஆன்சர் இந்த சம்க்கு மோடுடைய ஆன்சர் மோடு தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் டிமாண்டுன்னு கேட்டிருக்கிறது வந்து மோடு தான் ஸோ மோடு வந்து ஃபார்ட்டி ஓகே மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எதுவோ அதுக்கு நேராக இருக்க வேல்யூ தான் நம்ம பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து தேர்ட்டி செவன் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி தான் மோடுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம்ல பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னா மோடு வந்து ஃபைன் பண்ணணும் சரியா ஸோ மோடு எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மோடு ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நார்மல் டேப்லர் காலம்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல் இல்லை அப்படின்னா எது ஹையஸ்ட்டோ கீழே ஃப்ரீக்வன்சியில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறத நம்ம வந்து எழுதுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டேபிள் பாத்தீங்க இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதில் இருக்க என் என்னென்ன வேல்யூஸ் எது எதுன்றதை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் முதல்ல ஸோ முதல்ல இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எது ஹையஸ்ட்டோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சேஞ்சிங் வேற கலரில் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதுதான் நான் ஹையஸ்ட் இதில் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு நேராக இதையும் நீங்கள் பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எஃப் ஒன் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எஃப் டூ ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெறும் எஃப் ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு லீஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு லீஸ்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த டுவெண்ட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல் ஓகே சி பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் எத்தனை வித்தியாசத்தில் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்து மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஜீரோ டு டென் அப்படின்னா நடுவில் டென் வித்தியாசத்தில் இருக்குது அப்புறம் டென் டு டுவெண்ட்டினா நடுவில் டென் எல்லாமே டென் டென் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து நம்மளுக்கு டென் ஸோ இப்போ நம்ம சம் போடலாம் இப்போ ஃபார்முலாவில் நம்ம எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் எல்லோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நீங்கள் இங்கே தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிறத உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெரிய நம்ப
கீழ பாத்தீங்கன்னா டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டூ என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் எயிட்டு நைன் நைன்டி டூன்னு கிடைக்குது ஸோ நைன்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ இதை பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இன்டூ டென் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூல தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கனால நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடுவோம் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி எயிட்டையும் தேர்ட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்போனா இங்கே வந்து டுவெல் வரும் அப்போ ஒன் வந்து கேரியில் இருக்கும் டூ இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் செவன் செவன்டி டூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இது வந்து செவன்டி டூ ஸோ இப்போ செவன்டி டூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பிளஸ் எயிட் டிவைடட் பை நைன்டி டூ மைனஸ் செவன்டி டூ ஓகே எழுதியாச்சு இன்டூ டென் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி பிளஸ் எயிட் டிவைடட் பை நைன்டி டூ மைனஸ் செவன்டி டூ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இன்டூ டென் வந்துருச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரே நம்பரா வந்துருச்சு கேன்சல் பண்ற மாதிரி இருக்கு கீழே இந்த மாதிரி மைனஸ் இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது கீழே இந்த மாதிரி ஒரே நம்பரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்ப கேன்சல் பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போ ஒன் டிவைட் பை டூ எயிட் ஒன் சார் வந்து நம்மளுக்கு எயிட் டுவெண்ட்டி பிளஸ் எயிட் டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்குது ஸோ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ ஃபோர்னு வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபோர் நம்மளுக்கு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மோடோடைய ஆன்சர் ஓகே முடியுது <laughs> 34 ல முடியுது ஆனா இங்க 35 ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்னு இது நமக்கு இங்க வித்தியாசம் வருது அதே மாதிரி இங்க 44 னா இங்க 45 ல ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு ஒரே மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகணும் சோ அத எப்படி நம்ம மாத்துறது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு மாத்தின பிறகு நம்ம வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் சோ இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நான் 5th சம் உடைய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு ஹை பட்டன்ல ஷேர் பண்றேன் நீங்க போய் பாத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்த் சம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் த மோட் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல்ல நம்ம கொஸ்டினை பார்த்தாலே நம்மளுடைய மோட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் எல் பிளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டிவைட் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இன்டூ சி இப்போ இதுதான் ஃபார்முலா இது வந்து இன்டூ ஓகே இன்டூ சி ஸோ இதுல நம்ம எல்லோட வேல்யூ எஃப்ஓட வேல்யூ எஃப் ஒன் ஓட வேல்யூ சியோட வேல்யூ எஃப் டூட வேல்யூ எல்லாம் ஃபைன் பண்ணும் முதல்ல கொடுத்திருக்க கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து ஒழுங்கா இருக்குதா அப்படின்றத முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஒரு நம்பர் விட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி ஆக கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டூ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகணும் இங்கேயும் லாஸ்ட் வேல்யூ இந்த இங்கேயும் சேமா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படிதான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாத்தி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டான ஆர்டர்ல எழுதிக்கணும் ஸோ இப்ப எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க வெயிட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து கோடு போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து இங்க தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கா ஸோ இங்க வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்க ஆடு இங்க பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஓகே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்க கிடைக்கும் இங்க ஆட் பண்ணும் போது தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ அதே மாதிரி இங்க சோ இங்க இதுல ஆகும் மைனஸ் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுமா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து முடியும் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து நம்மளுக்கு முடியும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் இது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் அடுத்தது வந்து செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபை
சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூல எது லீஸ்டோ அதுதான் நம்மளுடைய எல் சோ இதெல்லாம் சேம் தான் இது நம்ம மாத்துறது மட்டும் தான் மேட்ரு சோ இப்போ மாத்திட்டு இப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் சோ எல் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டென் எஃப் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் சி வந்து என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம மைனஸ் பண்ற வேல்யூ சோ மைனஸ் பண்ணலாமா அப்போ இங்க நான் மைனஸ் பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா ஃபைவ்ல ஃபைவ் பண்ணா ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ ஆயிடும் இங்க பாயிண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் கிடைக்கும் சோ அப்ப டென் டென் பாயிண்ட் ஜீரோனா டென் இந்த ஜீரோ வேல்யூ இல்லல சோ டென் சோ இப்ப நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே பிளஸ் எஃப் எஃப்ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் எஃப் ஒன் வேல்யூ டிவைட் பை டூ இன்டூ ஃபோர்டீன் மைனஸ் எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டென் எஃப் டூட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எயிட் இன்டூ சியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டென் இதெல்லாமே நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்டீன்ல டென் போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மைனஸ்ல இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் போடணும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் நம்மளுக்கு மைனஸ் தான் ஸோ மைனஸ் போட்டுட்டோம் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எயிட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ இதை இன்னும் பிராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணல இன்டூ டென் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை இதை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டென்னு கிடைக்கும் இன்டூ டென் இந்த டென்னும் டென்னும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு என்னது பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே எப்படி ஆட் பண்றது பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவையும் இங்க ஃபோர் கொடுத்துருக்கனால இந்த ஃபோர் இங்கதான் எழுதணும் ஸோ ஃபோர்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோனு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஸோ பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா சாரி பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே சரி பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் வந்து பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க பாயிண்ட்ல ஃபைவ் இருக்கு சோ மாத்திக்கிட்டேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மோடுடைய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்ல வந்து மோட் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்களுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்